jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sace saduwa a cikin wani sabon shirin na labaran channels wannan ni abu bakar salihu zankaranto bayan shafe tsawon makonni da fara zaman doya da man ja tsakanin gwamnatin jihar Rivers Seminilai naye fubara da wanda ya ga dayin sa muke kawo yanzu dai za a iya cewa an sasanta su a yayin wani zama da shugaban kasa wato wani zaman shiga tsakanin da shugaban kasa Bol Ahmed Tinubu ya jagoranta a fadarsa bangarorin biyu sun sanya hannu akan wata takarda yarjejeniya da suka rataba hannu akan ta ga kuma abin da yarjejeniya ta kunsa da fari dai gwamnatin Seminilai fubara zai janye dukkanin wata kara da ya shigar wata ta shafi rikicin daga gaban kotu nan take shi ma bangaren wuce zai janye dukkanin wani yunkuri na tsige gwamnatin nan take bangarorin sun amince da shugabancin Martin Ameule a matsayin kakakin majalisar dokokin jihar Rivers da sauya shekar da wasu ƴan majalisa 27 suka yi daga jam'iyyar PDP zuwa APC gwamnatin fubara zai tsame kansa daga shiga harkokin majalisa ta hanyar dakatar da biyan su kudade da sauran hakokin su da a baya ya dakatar bayan barkewar rikice baiwa ƴan majalisar dama zama a duk inda suke so ba tare da yin katsalan damba daga bangaren zataswar jihar da a baya ta rushe wani sashi na bangaren majalisar bisa uzurin da ta bayar da cewa ginin yayi kan hanya da kuma a mayar da dukkanin kwamshinonin da suka aje aiki sakamakon rikicin akan mukaman su ba tare da wani bata lokaci ba gwamnati fubara zai sake gabatar da kasafin kudi a gaban halastacciyar majalisar dokokin jihar domin amincewa da kuma a fasa duk wani yunkuri na cire shugabannin kananan hukumomin jihar daga bangaren gwamnati to nan kuma kotun kolin kasar nan ta sanya ranar alamis 21 ga watan disamba domin sauraron karar da aka shigar akan zaben gwamnatin jihar Kano gwamna Abubakar Yusuf na jam'iyyar NNPP yana kalubalantar hukuncin kotun daukar kara da ta tabbatar da hukuncin kotun sauraron karar da kin zabe wacce ta soke nasarar nasarar sa tare da bayyana Nasir Yusuf gawuna na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar Kano na ranar 11 ga watan Maris Lauyan gwamna wato lauyan gwamna Yusuf Barista Bashir Tudun Muzurci ya tabbata wadda ka fajar labare ta BBC cewa an ba su sanarwar fada sauraron kalar a matsayin su na tawagar lauyoyi dake wakiltar gwamnan da jam'iyyar sa wannan ne dai karo na farko da kotun za ta fara zama inda za ta fara jin bahasi a yanda har yanzu akwai muhimman takardun da ba a kai wa kotun ba har yanzu akwai takardun da muka wato mu NNPP muka baiwa APC da basu dawo muna da martani ba tukunna kuma muna da muma muna da damar sake yin martani idan suka dawo mana da su a ce Bashir Tudun Wazirci kotun dauka ka kala ta yanke hukuncin cewa gwamnati Yusuf ba dan jam'iyyar NNPP bane a lokacin da ya tsaya takarar gwamnati sai dai tabbataccen kwafin hukuncin wanda ya bayyana kwanaki eh ya bayyana kwanaki kadan bayan zaman kotun ya kunshi bayanai masu kalo da juna game da hukuncin da ya janyo cece ku ce dukkanin bangarorin biyu dai sun yi ikrarin cewa hukuncin ya tabbatar da nasarar da suka samu a zaben sai dai jam'iyyar NNPP ta shigar da kala a gaban kotun kole inda take kalubalantar hukuncin kotun daukar kala wacce ta tabbatar da hukuncin kotun sararan kolafa kolafan zabe na gwamna to har yanzu muna kana inda reshen jihar Kano na kungiyar dalibai an asalin jihar Kano ta kasa Nax ya bayyana goyon bayan sa ga dan takarar gwamnatin jam'iyyar APC a Kano Dr. Nasir Yusuf Gawuna a yayin da ake zaman dakon hukuncin kotun Koli a takaddamar zaben gwamnatin Kano da ke gabanta shugaban kungiyar ya haya Usman Kabo ya bayyana haka a yayin wani taron manema labare da kungiyar ta shirya a Kano a jawabin nasa shugaban kungiyar daliban ta Nax ya kuma yaba kokarin jami'an tsaro na tabbatar da tsaro a jihar Kano a wannan lokaci da ake zaman dardar ya haya Usman Kabo ya kuma bukaci al'umar jihar Kano da su ci gaba da addu'o'i domin samun wanzu da zaman lafiya mun zo mai magana da ku ne an jaridu akan abin da ya shafi shari'a muna godewa hukumar shari'a ta kasa domin tana yin abubuwan da ya kamata domin tabbatar da gaskiya da adalci a sharhoyin da take a Najeriya gabaki daya sannan kuma muna ƙara gaya wa duniya cewa duk wannan yan zanga zangar da yan kungiyar kunkusiya suke yi 
babu daliban jahar Kano gabaki daya a ciki ba ma goyen bayan su mun kuma yi condemn din abin da suke yi wanda yake ba daidai bane ba bayan haka duk wani kutucin da suka kai eco was the eo to baya daliban jahar Kano ba sa goyen bayan su al'umar jahar Kano ma ba sa goyen bayan su muna godewa jami'an tsaro domin tabbatar da zaman lafiya a jahar Kano sannan kuma muna ƙara tabbatar da goyen bayan mu na daliban jahar Kano da al'umar jahar Kano ga Dr. Nasir Yusuf Gauna wannan Allah da muna fata ko ta za ta tabbatar da shi a halattaccen zaɓaɓɓen gwamnatin jahar Kano anan kuma gwamnatin tarayya ta ce ta fahimci girman kalubalen tsalen da ke gabanta tare da alƙawalin kawo ƙarshen matsalar zuwa ƙarshen shekarar 2024 gwamnatin ta ce a yanzu za a bi salon yakar ƴan bindiga wadanda suka addabu ƙasar nan musamman ma a yankin arewacci tun kafin su kaddama da hari alamun ministan tsaro ne dr bello muhammad mutawalli ya bayyana hakan a hidar sa da ka faji hada labarai ta bbc dan bindiga masu magan makamai sun dade suna ta adi a Najeriya musamman ma a yankin Arewa musu yammacin kasar nan inda suke kashuwa tare da yin garkuwa da dubban mutane lamarin da ke haifar da fargaba ga matafiya da kuma hanayin noma a wasu yankunan wannan rahoton kamfanin tsaro na Beacon Consultant a Najeriya ya ce sama da mutum 2500 aka kashe a fadin kasar nan daga watan Mayu da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya karbe madafan iko dan Allah dan Allah ya yarda daga nan zuwa watan ne sha daya na shekarar 2024 duk masu matu wasu matsaloli na tsaro za a shawo kansu kamar yadda karamin ministan tsaron na Najeriya Dr. Bella Mutawalli ya shaida wa BBC to hanzu muna kan batun na tsaro inda bayani daga jihar Taraba ke cewa an sace mutane 21 cike har da sarki mai daraja ta uku na al'umar Popoli Alhaji Umar Yunyala a ƙaramin hukumar Yoro ta jihar wasu da ake zargin masu garkuwa da mutane suka yi wato garkuwa da mutane ne suka yi awan gaba da ba bayan da suka mamaye kauyen cikin dare inda suka riga harbin kan mai uwa da wabi a sassa daban-daban na kauyen wani shaida da ya hira da tashar talabijin ta channel ya ce a cikin mutane 22 da aka sace har da wata mai juna biyu da wasu ƴan bindiga daya da wasu yan gida daya da kuma dan sarkin da dogarin sarkin wannan ne dai karo na uku da ake sace mutane domin neman kudin fansa kauyen cikin cikin kasa da watanni shida kuma ba a taba tafke wadanda ake zargi ba sai du sun kuma ce a yanzu mutanen kauyen na zama cikin zulmi yayin da wasu kuma ke tsairewa har yanzu yan sanda ba su tabbatar da faruwar lamarin ba inda suka ce sun aike da tawagar jami'an su zuwa wajen domin gudanar da bincike kanan ma rundunar yan sandan jihar Jigawa ta ce jami'an ta sun kama wani mutum mai shekaru 40 da wani mai shekaru 30 duka nisa a ƙaramin hukumar gumal wato a ƙaramin hukumar gumal ta jihar a bisa zargin su da bayar wani da ta kira riƙaƙƙen dan fashi da makami kuma mai garkuwa da mutane kariya dan fashin da ya kasance akan gaba a jerin mutanen da rundunar take neman ruwa a jallo rundunar ta bayyana haka ne a cikin bayanin da ta wallafa a shafin ta na facebook inda ta ce daya daga cikin wadanda ake zargin ya bayyana ya bayyana cewa shine yake tuka dan fashin akan babar idan ya je kauyen yayin da dayan kuma ya ce mutumin da ake neman ruwa a jallo yana kai masa hulunan sa domin ya wance su kasancewar ita ce sana'a ASP Abu Bakar Isa kakakin rundunar da yan sanda a jihar ta Jigawa ya ce an ƙara kaimi domin kama mutanen da ake zargi wato kama mutumin da ake zargin cewa dan fashi ne ya kuma ce a yayin sama mun da yan sanda suka kai lunguna da sako an kama mutane 25 da ake zargi da kasuwancin miya gunkwayoyi kakakin rundunar ya ce da zar an kama an kama la bincike a sashen bincike manyan lafuka da ke dutse za a gurfanar da mutanen da aka kama a kotu domin su fuskanci tuhuma ta nan kuma yan bindiga sun yi awan gaba da mutane 11 kauyen kubo 
da ke kalmar hukumar gagarko a jihar Kaduna inda suka bukaci naira miliyan 16 da sabbin babura hudu a matsayin fansa jaridar Amin ya ta gano cewa ku bowo kusa da kauyen kudiri inda mutanen kauyen suka tsere duk ko da cewa an biya kudin fansan naira miliyan 10 wani mazaunin garin ku bowo mai suna Alkali dan Juma ya ce a ranar Asabar da Duddare ne an bindiga suka mamaye kauyen akan babura suna harbiya iska wasu daga cikin su kuma suka shiga gidaje uku suka kwashe mutane 11 ciki har da yara uku ya ce shugaban dan bindigar ya ya kira waya da yammacin ranar Lahaji suna neman kudin fansa da babura hudu daga ƴan uwan waɗanda abin ya shafa shugaban kauyen Kudiri dake kusa da su wakili Eliya ya ce da misalin karfe biyu na safiyar yau na samu karar cewa ƴan bindiga sun mamaye ku bowo kuma sun yi awan gaba da wasu mutane ya roki gwamnati da ta kawo musu dauki wajen ceto wadanda aka sace ya kauyi kansu babu da wani martani a hukumance daga kakakin rinzana ƴan sanda jihar ta Kaduna akan wannan lamari to nan kuma babban limamin dariƙar katolika a jihar Kano bishop john na mazangiri ya bukata da gudanar da bincike domin gano wadanda ke da hannu a harin bam din da aka kai wa al'umar garin tudun buri da ke jihar Kaduna Bishop Namaza ya bayyana haka ne a yayin hirar sa da ƴan jaridu a gefen taron duba lafiyar al'umma kyauta tare da raba musu kayan bikin kirsi meti da gidauniyar Mali Shiri ta shirya a jihar Kano. A nasa jawabin shugaban gidauniyar ta Mali Shiri Sachidi Odin Kanwa ya bayyana fatan al'umma za su samu sauki da walwala daga irin ayyukan da gidauniyar ta sake gudanarwa. Ki abin da ya faru dai a kwanakin mayatan Kaduna don mun ji cewa soje Nigeria sun jefa bomya kan wanda suna biki na haihuwan anabin Muhammadu wannan kuma ya dame mu sosai abin da ana so shine gwamnati ta bincika abin da ya faru sanan kuma ai abin da ya kamata yi domin a samu zama lafiya sanan kuma addu'a mu shine wanda sun riga wanda sun mutu domin wannan Allah ya sa mu ala mai su gafara wanda kuma ba su suna asibiti Allah ya kuma ya sa su samu lafiya Allah ya sa mu na albarka ai da yo mun zo yo ya zama karshen ranan da mun fito da zamu nuna farin ciki da inda da da inda Allah ya ba mu zaman lafiya daga janwar zuwa dizemba da mu irin wannan aikin mun saba muna ta tafiya kayoyuka muna kewa magani cuta ana gwada jinin mutane da duba inda akwai wani cuta da abinci da mai da mai da mai to yau kuma ya zama na karshe shi sa muke tara mutane su zo a duba jikin su jinin su inda akwai wani cuta za a ba su magani sanan kuma a ba su abinci a ba su ruwa da abin da ya kamata a ba su to muna nuna kullun ciki da mutanen gwannan da suke fito in ka duba da za a gani mutanen ne sun abin nan sun yawa amma in Allah ya da a shire muke muna da kayakin da za a ba su muna da magani fala fala anan kuma babbar kotun tarayya dake zaman ta Abuja ta haramta wa tsohuwar ministar mata da walwalan al'umma ta kasa wato Poland Talent sake rike wani mukamin gwamnati a kasan nan a wani hukunci da ta yanke a ranar litinin kotun ta yi tir da kalaman da tsohuwar ministar ta yi a bara inda ta tattake wani hukuncin kotun tarayya da ke jihar Adamawa kotun da ke zaman ta a birnin Yola babban birnin jihar Adamawa ta soke ta soke cintattar takarar Aisha ta Dahiru da aka fi sani da binani ta jam'iyyar APC da ke neman kujerar gwamna a wancan lokacin sai dai Talent ta nuna rashin gamsuwarta da hukuncin na kotun wanda ta bayyana a matsayin musgunawa a wani bangare na musgunawa wani bangare na al'umma a yayin da ta bukaci ta bukaci ɗan Najeriya da su yi watsi da wannan hukunci shugaban kungiyar lauyoyi ta kasa Yakubu mai kyau ya bukaci Talent da ta nemi afuwa kan kalamanta inda har yayi barazanar maka ta a gaban kulliya sai dai tsohuwar minista ba ta nuna halin ko in kula ba abinda ya sa kungiyar lauyoyin ta maka ta a gaban kotu anan kuma hukumar yuwa malaman makaranta register 
ta TRC wato yau malaman makaranta register a Nigeria TRCN ta bayyana cewa kimanin malaman makaranta 3963 ne suka fadi darabawa da ke nuna kwalewa wata suka zana a watan November shekarar da muke ban kwana da ita ta 2023 hukumar ta ce malamai 1015753 ne suka zauna darabawar daga ciki 1636 suka samu nasara ayyan da 3963 suka fadi wannan lamari dai ya sa masana'a bangaren ilimi a Najeriya yin tsokaci game da wannan batu masana'a irin su Dr. Aliyu Umar Tilde tsohon commissioner ilimi jihar Bauchi ya ce jarabawa ce mai kyau saboda da yawa daga cikin malaman ana samu su ma kansu suna bukatar karatu ya ba da misali da jahar Kaduna inda a kwanakin baya aka yi wa malamai jarabawa kuma da yawan su suka fadi kamar yadda masanin yace sanin cewa akwai rauni wajen horar da malamai shine yasa dole a samu da jarabawa kafin a ba da lasisi ya ce a baya ba irin wannan jarabawa ta tantance ba a yin irin wannan jarabawa ta tantance kwarewar malamai saboda karatu a lokacin yana da karfi a makarantu amma daga baya daga makarantu suka yi yawa hadda na je kaka dawo akwai kuma yaudara da shedar karatu ta bogi wannan shine ya tilasa cewa ya kamata a jarraba a jarraba a tabbatar a cewa dr tilde ya bayyana cewa akwai bukatar a yi gyara sosai a bangaren ilimi na najeriya idan har ana san tsarin karatu ya koma irin na shekarun baya lalacewar gwamnati shine ya haifar da lalacewar ilimi a cewar sa masanin ya je sai an samu gyara ta bangaren gwamnati da su kansu malaman sa'annan al'umma za su daidaita a tsarin ilimin kasar nan to anan kuma shirin namu zai dakata albashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za ku ji mu da karin wasu labaran ko fiyo mu sai dai kansu nan za ku ji cewa sanata barau jibril na kokarin shawo kanka ta farin kantin da na shop ride akan shirin sa na barin jahar Kano kuma da labarkan mu da dawowa kuna iya bibiyar mu address mu na internet channel tv.com ko kuma ku lalube mu a shopping sada zamanta na youtube ta hanyar amfani da wayoyinku na hannu kirar android ko ios daga rumbunan wayoyin na adana bayanai da zarar kun sauke wannan ban haja ta channel tv ko channel 24 babu shakka za ku ci gaba da samun labarai da dumudumin su a tafukan hannunku haka kuma an tsara mun hajar mu tashi dinga da ido domin ku riƙa ayyuka mana da hotuna ko video ko kuma labaran da ke faruwa a yankunan da kuke da zarar kun sauke man hajar sai ku dangule ta da dan yatsa sannan ku shafi kanta nan take za ta bude muku wani da dawale daga nan kuma sai ku buka jojin da aka zayyano domin aiko mana da sakon ne sai mun ji daga gare ku da kuma shirin namu zai dola inda ka ta faran kantin kasuwancin da na shop ride ya sanar da shirin sa na rufe harkokin sa jihar Kano daga shekarar 2024 mai kamawa shop ride wanda ya shekaru ya shafi shekaru tare yana gudanar da harkokin sa ka ta fariyar kasuwar zamani ta Adobayar Mall ya ce zai bar Kano ne saboda gasa da rashin samun ciniki yadda yake so hukumar gudanarwar kantin na Aduba ya Mall ta bayyana rashin jin dadin ta da fucewar ShopRite inda ta kala ta kala da mika goran gayyata ga sabbin masu zuba jari da su maye gurbin ShopRite a kasuwar a shekarar 2024 fucewar ta ShopRite daga Kano na zuwa ne bayan da takwaransa Games ya tattara inasa inasa ya fuce daga Aduba ya Mall tanar wadda director Aduba ya Mall yake okeke ya fitar talwato shop right na bayyana matsalolin tattalin arzikin kasan wato matsalolin tattalin arzikin kasan na a matsayin dalilin da yasa za su bar Kano rahotanni sun nuna cewa a cikin makon nan ne hukumar gudanarwar kamfanin da ke kula da shop right ta aike wa ma'aikatan ta da takaddar shirin ficewar su daga Kano sai dai rahotannin da ke ishe mu sun nuna cewa mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata Brauji Brain na tattaunawa da manyan jami'an kantin da shop ride domin hana su barin Kano ta nan kuma Kenya da tarayyar Ture sun kulla wata yarjejeniya muhimmiyar yarjejeniyar tattalin arziki wata za ta bai wa kasar ta gabashin Afirka dama maras iyaka ta zabar kayayyakin da za ta shigar zuwa Ture 
shugaban Kenya William Ruto da shugabar majalisar tarayya Ture Ursula von der Leyen sun halarci taron rataba hannu akan yarjejeniyar da akai a Nairobi babban birnin Kenya Shugaba Ruto ya ce da wannan yarjejeniya babban burin su shine bude kafar samun kudade ga al'umma manoma da mata da masu aikin sufuri da sauran ma'aikata da ke bada gudunmuwa ta fuskoki da dama dan baiwa mutane damar samun kudi akwai bukatar ita ma Kenya ta bude kasuwan ninta ga kayakin Turai dole ne majalisar dokoki ta Turai da Kenya su amince da yarjejeniyar kafin ta soma aiki daga fannin labaran kyatare kuma mazauna birnin Wad Madani na kasar Sudan sun ce dakarun Rapid Support Forces ko RSF sun kai hari a wani asibiti tare da kwace wani sansanin soja yankin na dauke da dubban daruruwan fararen hula da su kai gudun hijira zuwa arewacin kasar daga Khartoum babban birnin kasar Daliya Abdul Munaim wuce a halin yanzu take birnin Al-Kahira amma tana da iyali a Wad Madani ta shedawa Shilin BBC Hausa wato Shilin BBC News Day abin da ya faru a sansanin na soji wuri ne da sojoji suka mamaye kuma kasancewar RSF ta iya kutsawa sansanin wato ta iya kutsawa sansanin sojin abin tashin hankali ne a cewar ta hakan na nufin cewa RSF suna da ƙarin guyuwa akan iyawar su kuma cewa yakin yana ƙara kamari kuma wannan wuri ne da ke da tsaro ga yan bindiga wato ga yan gudun hijira da suka tsere daga Khartoum ba karamin tashin hankali bane ga fararen hula da ke gurin saboda yanzu ba su da gurin zuwa kasashen duniya sun nuna damuwar su ta cewa yakin wanda ya fara a watan Aprilu yana ƙara ta azzara a ƙarshen mako ma'aikata harkokin wajen Amurka ta yi kira ga RSF da ta dakatar da kotsar da take yi a Wad Almadani Anan kuma kwa mutun tsaro na majalisar dinkin duniya ya ce kuri'a da yayi niyyar kadawa akan kuririn da hadaddiyar daular Larabawa ta gabatar wanda ke kira da atsagai ta wuta nan take zuwa ranar Laraba an tsara cewa za a jefa kuri'ar ce a yammacin litinin din nan wato a yammacin ranar litinin amma kuma aka shafe yi ne ana tafka siyasar diplomasiya kan kudirin wato akan wannan kudiri an ce amurka na son rage kaifin kalaman da ke cikin kundin kudirin wanda yadda yake a yadda yake a yanzu yana bukatar Isra'ila da Hamas su bari a shiga da kayan agaji da sama da kuma kasa da har ma da ruwa kakanan kudirin ya nemi da a sake mutanen da Hamas ke garkuwa da sunan take ba tare da sharadi ba kuma ya jaddada goyen bayan akan kafa kasa kasashe biyu gwamnatin Amurka daya daga cikin kasashe biyar masu karfin ni wato wasu kudaju karfin kujerar naki ta ki amincewa da kudirin da ya nemi da tsagai ta wuta don kaiwa farau hula kayan agaji a Gaza da aka kada aka kada kura a baya daga fajen wasanni kuma mai horo da yan wasan super eagles na Nigeria Jose Pesero ya gabatar da sunayen yan wasa 40 da yake so ya gwada kafin samun 22 da zasu wacilci kasar nan a gasar cin kofin Nigeria Africa da zai gudana a shekara mai zuwa daga cikin sunayen yan wasan da zasu taka kwallo a gasar a kasar Cote d'Ivoire akwai captain Ahmed Musa da Moses Simon da Victor Osemen da Victor Boniface da Zaidi Sunusi da kuma Umar Sadiq sanarwar da hukumar kwalan kafar Najeriya ta gabatar ya nuna cewa daga cikin su masu tsarakan wato daga cikin masu tsaran raga akwai Adebayo Adele da Emos Obasoge da Christian Nwoke da Francis Ozoho da Stanley Mwabale masu tsaran baya kuma sun hada da Brighton Osai Samuel da Bruno Onyomochi da Calvin Basi da Chidozi Awazem da Jamilu Collins da Jordan Torona Riga da Kenneth Omerwa da Kelvin Akpagbuma da Ola Aina da Semi Ajayi da kuma Tyrion Ibuhe da William Trust Ekong sai Zaidu Bala 
yan wasan tsakiyar kuma za su hada da Alex Iwombe wato Alex Iwobi da Alasan Yusuf da Pisoye Dele Basiru da Frank Onyeka da Kelechin Wakale da Joe Aribo da Rafael Onyedika Umwadike da Wilfred Indiri to shi kuma wakilan wanda za su buga a matsayin yan wasan gaba suka hada da Ademola Lukman da Ahmed Musa da Cyril Desa da Emmanuel Dennis da Kelechi Ehnacho da Moses Simon da Nathan Teller da Paul Onuachu da Samuel Chukuze da Terry Murphy da Umar Sadiq da Victor Benefest da Victor Asamel Anan kuma Nottingham Forest za ta nada tsohon kociyar Wolves da Tottenham Nono Espirita Nono Espirito Santo a matsayin kociyanta inda kocin dan kasar Portugal mai shekaru 49 zai mai gurbin kociyan kungiyar na yanzu Steve Cooper in ji jaridar Ebola ta kasar Portugal wakilan Manchester United da Fulham da West Ham da kuma AC Milan sun ziyarci Allianz Allianz Arena a ranar Lahadi inda suka kalle dan wasan gaba na Stuttgart da kasar gini Saho Grassi da kuma da suka sha kashi a kalawa da Bayern Munich in ji jaridar nan ta 90 minutes direktan kwallon kafa na Manchester United John Moto na Saudi Arabia domin tattaunawa akan sarkin dan wasan wato dan wasa Jadon Sancho na Ingila mai shekaru 23 da yan wasan Faransa Rafael Verani da Anthony Martial da kuma dan tsakiyar Brazil Casemiro mai shekaru 31 sai dai Verani na fata Manchester United ta kara tsawai ta kontrajin sa na tsawon shekara guda in ji Manchester Evening News Barcelona ta shirya sauraron tayin da za a yi mata akan dan wasan Brazil Rafinha mai shekaru 27 inda Manchester United ke duba yi wuri yin musaya da tsohon dan wasan na Leeds United da kuma Sancho in ji jaridar Sport ta kasar Spaniya Tottenham ta tattauna akan yiwar daukar dan wasan Faransa Jean Claire Todibo in ji jaridar football.com wacce da ita muka karkare shirin a madadin dukkan wanda suka taimaka gurin kawo muku labaran ni Abubakar Saliwu ke ce da ku wassalamu alaikum wacce gaba da kasancewa cikin goshin lafiya Allah ya ba mu alkhairin sa'a